Validade indeterminada. Como assim, né? Você sabia disso, que o vinho tem validade indeterminada? E aí, o que eu queria te contar é que indeterminado não é eterno. Ué, mas e aí, qual é a prazo de validade do vinho? Mas ele, quanto mais velho, não é melhor? Já disse por aqui que não é bem assim, né? Então, o que eu queria contar, assim, para vocês resumidamente? Que os vinhos não são eternos, mas eles não precisam ser consumidos desesperadamente logo após a sua compra, né? Desde que sejam bem conservados, e isso é muito importante, eles duram aí alguns aninhos. Os que duram menos e que vocês têm que ter mais atenção são os brancos e rosês, porque eles não têm os taninos, que é um, são né, um conservante natural aí do vinho. E aí, em média, um branco ou um rosé dura aí uns três anos né, depois da sua safra. Os que passam por madeira, por barrica, duram mais. Os vinhos tintos jovens, né, os frutados, que são a maioria absoluta do mercado, duram em torno de cinco, seis anos. É, e é claro que não são todos iguais, é, vai depender da uva, uma uva tem mais tanino, uma uva tem menos tanino, mas também não precisa se preocupar com isso, não vai andar com uma bula por aí para saber, eu estou dando assim um, uma média para quando você for fazer uma compra, você ficar atento para de repente não comprar aí um vinho que já passou da sua data de validade boa, né? E existem os vinhos de guarda, que são feitos para durar 10, 20, 30 anos. É... Ficam ainda estados na garrafa e já são feitos com esse objetivo. E muitos produtores, para que eles nem sejam abertos antes, já deixam as garrafas guardadas na adega da vinícola antes de lançar o vinho no mercado. Né? Então é isso. Mais uma dicasinha para quando você for comprar aí um vinho.